Witajcie kochani, zatrzymujemy się przy Słowie Boga, które nas poucza, prowadzi, wzmacnia. Dzisiaj fragment z drugiego listu do Tymoteusza. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu. Kiedy rozważałam sobie ten fragment, to pomyślałam, że tutaj jest dwojaka prośba i dwojaka obietnica jednocześnie. Pan wyrwie mnie od każdego złego czynu, który ja popełniam. Pan mnie uwalnia, Pan mnie uzdrawia i Pan mnie uzdalnia do czynienia dobra. To jest prawdziwa łaska, by Pan wyrwał mnie z tego, co czynię, a co jest złe. Ale jest też druga strona, druga obietnica, druga prośba, aby Pan wyrwał mnie z każdego złego czynu, który jest dokonywany w stosunku do mnie. Ja każdego wieczoru w jednej krótkiej modlitwie Zdrowaś Mario modlę się za wszystkich, których ja skrzywdziłam i za wszystkich, którzy mnie krzywdzą, o wolę Bożą, o to, aby Pan to dalej prowadził. On jedynie wie, jak wyprowadzić nas właśnie ze złego czynu, który działa w obie strony. Pomódlmy się dzisiaj o tę łaskę dla nas, abyśmy czynili dobro i aby Pan chronił nas od ludzi, którzy czynią zło w stosunku do nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Królowo pokoju, módl się za nami. Kochani, zapraszam Was jeszcze do pieśni Twoje imię jak tarcza. W naszych muzycznych przykazaniach jest to przykazanie drugie o mocy imienia Bożego. I macie też podlinkowane zapisy na wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. 10 listopada na Arenie Łódzkiej wydarzenie dla młodzieży, 11 przykazań. Zapisujcie się i życzymy Wam pięknego dnia. Do zobaczenia.